ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ പ്രോബ്ലവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി വിലയിരുത്താം ഇന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ഇതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് കോസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് എ സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എ ടാൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീക്ക് എ മൈനസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി സൈൻ ഫൈവ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് എ കോട്ട് എ മൈനസ് നയൻറ്റി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ റിഡക്ഷൻ ഫോർമുല നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം എന്താണ് റിഡക്ഷൻ പ്രോ ഫോർമുല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അത് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മൊത്തത്തിലല്ല നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഓരോ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോർമുലയും ഒന്നൊന്നായി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആദ്യമായി നമ്മൾ കോസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് എ എന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആൽഫബെറ്റും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആംഗിളിനെയാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അതെ അതിലുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ നയൻറ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിളായി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി കോസ് വൺ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി പ്ലസ് എ എന്നാക്കി മാറ്റി വൺ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഇത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ എന്ത് ടൈപ്പ് നമ്പർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണോ ഈവൻ നമ്പർ ആണോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അതായത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ കോസ് എന്തായി മാറും സൈനായി മാറും കോസ് സൈനായി മാറുന്നു ഇനി ഇവിടെ സൈനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിട്ടാണ് മാറുക കോസ് ആയിട്ടാണ് മാറുക അതാണ് റിഡക്ഷൻ ഫോർമുലയിൽ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ കോസ് എന്തായി മാറി സൈനായി മാറി അപ്പൊ സൈൻ ഇവിടെ എന്താണോ അൽപ്പപ്പെട്ട് അതാണ് വരിക സൈൻ എ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് കിട്ടിയത് എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഏത് കോൺട്രൻഡിലാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം നാല് കോൺട്രൻഡുകൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരിക വീണ്ടും കറങ്ങി വരുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വൺ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കോൺട്രൻഡിലാണ് അത് ഫസ്റ്റ് കോൺട്രൻഡിലാണ് പ്ലസ് എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സെക്കൻഡ് കോൺട്രൻഡിലേക്ക് കടന്നു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോൺട്രൻഡിൽ എന്താണ് കോസ് നമ്മൾ കിട്ടിയ ഉത്തരമല്ല നോക്കേണ്ടത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് കോൺട്രൻഡിൽ കോസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടി കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മൈനസ് സൈൻ എ എന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത് ഒന്ന് നോക്കാം സീക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എ അപ്പൊ സീക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എന്നൊക്കെ നയൻറ്റീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി പ്ലസ് എ അപ്പൊ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നമ്പർ ആണ് ഏറട്ട സംഖ്യ അതായത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഏതാണോ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഉത്തരത്തിലും വരിക അപ്പൊ സീക്ക് എ ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഇത് ഏത് കോൺട്രൻഡിലാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ പൂർണ്ണമായും കറങ്ങി വരും എക്സും വൈയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്ര അതാണ് ഫസ്റ്റ് കോൺട്രൻഡായി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങി വന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എക്സ് ആക്സിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ എത്തി വീണ്ടും പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങോട്ട് പോയി ഫസ്റ്റ് കോൺട്രൻഡിലേക്ക് കടന്നു ഫസ്റ്റ് കോൺട്രൻഡിൽ സീക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കോൺട്രൻഡിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിട
പ്ലസ് ഉള്ളത് നെഗറ്റീവായി മാറി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ സീക്ക് ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയണം എന്താണ് സീക്ക് ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്ക് തീറ്റ എന്നാണ് അതുപോലെ കോസ് ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കോസ് തീറ്റയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് സെവൻ ട്വന്റി മൈനസ് എ ആണ് അപ്പൊ സീക്ക് ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ സീക്ക് തീറ്റ ആവും അതുപോലെ സീക്ക് സെവൻ ട്വന്റി മൈനസ് എ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് സെവൻ ട്വന്റിയെ നമ്മൾ നയൻറ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ അത് ഈക്വൽ ടു സീക്ക് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി മൈനസ് എ അപ്പൊ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നമ്പർ ആണ് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ സീക്ക് സീക്ക് തന്നെ കിട്ടി സീക്ക് എ ഇനി ഇത് ഏത് കോണ്ടിലാ വരിക നാല് തവണ കറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോർത്ത് കോണ്ടിൽ വീണ്ടും നാല് തവണ കറങ്ങി വന്നാൽ ഫോർത്ത് കോണ്ടിൽ അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് എ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് കോണ്ടിൽ ഫോർത്ത് കോണ്ടിൽ സീക്ക് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവാണ് കാരണം ഫോർത്ത് കോണ്ടിൽ കോസും സീക്കും പോസിറ്റീവാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ഉത്തരം സീക്ക് എ എന്ന് ലഭിച്ചു ഇനി അതുപോലെ അടുത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തു സൈൻ ഫൈവ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് എ അപ്പം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി പ്ലസ് എ സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ആണ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി അപ്പൊ സിക്സ് എന്ത് നമ്പർ ആണ് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ സൈൻ എന്തായി മാറും സൈൻ തന്നെ ലഭിച്ചു സൈൻ എ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് വരിക ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് കോണ്ടിൽ പിന്നെ വീണ്ടും രണ്ട് കോണ്ടിൽ കൂടി കിടക്കുന്നു അപ്പം വീണ്ടും സെക്കൻഡ് കോണ്ടിൽ എത്തി പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് കോണ്ടിലേക്ക് പോകും തേർഡ് കോണ്ടിലേക്ക് പോകും തേർഡ് കോണ്ടിൽ സൈൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ എ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ സൈൻ ആണ് നോക്കുന്നത് തേർഡ് കോണ്ടിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പം മൈനസ് സൈൻ എ എന്ന് ലഭിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ കോട്ട് എ മൈനസ് നയൻറ്റി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു കോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മൈനസ് ഓഫ് സൈഡ് എടുത്തു നയൻറ്റി മൈനസ് എ എന്നാക്കി അപ്പൊ കോട്ട് ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ എന്താണ് മൈനസ് കോട്ട് തീറ്റ എന്നാണ് ടാൻ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ എന്താണ് മൈനസ് ടാൻ തീറ്റ എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് കോട്ട് നയൻറ്റി മൈനസ് എ എന്ന് എഴുതിയത് തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ നയൻറ്റി മൈനസ് എ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ മൈനസ് കോട്ട് നയൻറ്റി നമ്മൾ നയൻറ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കുന്നു വൺ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി മൈനസ് എ അപ്പൊ മൈനസ് ഈ മൈനസ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള മൈനസ് തന്നെയാണ് ഇനി വൺ ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നമ്പറാണ് ഓഡ് നമ്പറാണ് കോട്ട് എന്തായി മാറും ടാൻ ആയി മാറും അതാണ് ടാൻ എ എന്ന് എഴുതിയത് ഇനി ഇത് ഏത് കോണ്ടിലാ വരിക വൺ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിലാണ് മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് ഏത് കോണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിൽ എല്ലാ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ടാൻ എ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ മൈനസ് എന്താണ് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഈ മൈനസ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയത് ഇനി എൽ എച്ച് എസിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് എടുത്തെഴുതി ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഐനെ ഇൻറ്റു സി കെ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടാന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി കെ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐനെ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടാന് ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ഐനെ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു മൈനസ് ഐനെ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അതേപോലെ ന്യൂമറേറ്റർ ഒരു സി കെ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു സി കെ ഉണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഇവിടെ മൈനസ് ടാൻ എ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു മൈനസ് ടാൻ എ ഉണ്ട് അതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും വൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ഫോർമുല എല്ലാവരും നന്നായി ഓർത്തിരിക്കുക ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഏതാണോ ഫംഗ്ഷൻ അത് തന്നെയാണ് വരിക ഓഡ് ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം ഓഡ് നമ്പർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സൈൻ എന്തായി മാറും കോസായി മാറും കോസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായി മാറും സൈനായി മാറും ടാൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായി മാറും കോട്ടായി മാറും കോട്ടാണെങ്കിൽ എന്തായി മാറും ടാൻ ആയി മാറും അതുപോലെ കൊസീക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്തായി മാറും സീക്കായി മാറും സീക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്തായി മാറും കൊസീക്കായി മാറും ഈ ഓഡ് നമ്പറിലുള്ള